Et là, ça, je vais partir de la plage de la station de Duchéné. dernière, c'était en construction, c'était pas fini, elle y a été je crois en septembre, Et là on est en route, super, hein j'ai fait une baignée tout à l'heure, c'était super, clair, Et là je vais aller voir dans ce coin là ce qui se passe. à ce ponton là l'année dernière ouais désolé il y a des vagues il y a un bateau qui vient de passer un ponton par exemple. alors ça c'est le point des pontons relax super beau il y a un petit coin là bas là, où je vais aller super génial on faire le tour c'est ça on avait ce ponton là l'année dernière Et ça donne sur le deuxième chalet qui partage ah, maintenant les chalets ils ont des numéros avant ils avaient des noms. du kayak, je vous le dis. N'importe où dans le monde. Surtout une, un beau lac comme ça, lac Saint-Joseph. On voit un peu trop le kayak. On va le dire. Et l'eau est vraiment belle. Hein. Wow. Ah, 
Come in. Il y avait une mise à l'eau pour bateau ici. Je vais voir ça. Je sais pas. Alors il pète des caillards, mais seulement pendant deux heures. Pour que tout le monde puisse les utiliser, c'est normal. Mais bon, moi, ouais, c'est mon cas. C'est tout. Ah, ça faisait quelques jours que j'avais plus fait de kayak, ça paraît. Hein. On va faire tout le tour. Pas ben, tout le tour. Oui, pas tout le tour, pardon. Pas tout le tour. Voilà, il y a une bouée. Ça veut dire que je ne peux pas aller plus loin. Et une bouée, je n'irai pas très loin parce que c'est une belle rivière. Mais ouais. Mais vous allez comprendre pourquoi. Par là. Oh, je vois à travers lui, c'est impressionnant que c'est bon ici. Je porte mes mollets à travers moi. Bon. Tant que je n'ai pas été nagé dans un lac. Oh, la grosse huile de Plein de personnes qui viennent avec euh, leur paddle gonflable. Évidemment, il y a des bateaux, des pontons, etc. etc., etc. Et ils connaissent la force. Hein. C'est vrai que c'est bien ici. Regardez ça. le fond et il n'y a même pas de plan rien quoi c'est fou là. là je vois un peu trop le fond ok c'est carrément magnifique On va mettre les pieds dans l'eau ici. Ouais, il y en a qui viennent en bateau, moi je viens en kayak. <rire> Il 
de chemin ici. Hein. C'est bien, mais il n'y a rien de Bon, J'ai fait une petite pause, mets les pieds dans l'eau. Maintenant, il faut que je sorte de là. On va continuer un peu. Oh, ouais, elle est belle. C'est bien, c'est un bonheur de se baigner là. On revient là l'année prochaine. <coughs> C'est les vacances, c'est le Le péage, le soleil, des montagnes, il y a tout. Tout en un. Puis euh, les chalets là, c'est comme des chambres d'hôtel ça. Dans son version moderne, mais très moderne. C'est, il y a tout. Le lave-linge, lave-vaisselle, aspirateur, euh, mais central quoi. 
la totale. Ils ont pensé à tout. Le petit bois pour faire du feu. Tout, 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 tout. Bah c'est bien aussi, ça va être génial. Je crois qu'on va le faire aussi. Alors, ah c'est magnifique. C'est l'endroit. C'est pas gratuit. Je vous dis, c'est pas grave. Allez, je filme d'ici. Ouais, c'est la place. C'est la belle place. Alors, il y a un hôtel aussi. Mais, entre nous, je préfère le seul. Parce que l'hôtel. évidemment ce que c'est euh, en train de filmer avec mon cellulaire euh, téléphone vous ne rappelez pas des maisons là, là. j'ai filmé ça l'année dernière c'est une belle maison une ligne avec un hélicoptère ouais. un Robinson je crois que c'est un Robinson 22 en plus. Genre 300 000 dollars. Pas trop près. Ouais, c'est pas loin du prix. Quoi. Entre 3 et 500 000. Putain. Genre. Une bagata. 3 000 cents. Toujours rêver d'être pilote d'hélicoptère. Ouais, c'est pas plaisir. Moi, je vais faire tout pour plaisir. Parce qu'on y est un peu. Et là, c'est pas l'eau du fleuve. Hein. Ça va être génial. Ah, ça va fâché. Hein. complètement à droite après la deuxième vue et là il y a Fossambeau sur le plan on est pas loin de la ville de Fossambeau
Testing pedal. Il est grand, hein, je vous dis, il est très grand. Très très grand. J'ai essayé de trouver un, un endroit pour louer des pontons. Bah, ici, euh, ils n'ont pas prévu ça. Dommage parce que ça ferait un bon business. Non, il n'y a rien comme ça. Allez, on va prendre des photos. Là, c'est tout semblé sur le lac.
encore un qui connaît pas les règles de courtoisie. Hein. C'est mis assis. Faut affronter les vagues sur le panel. Faut pas tomber. Ah là là. Les motos marines. <coughs> Le problème c'est que ces bateaux-là, bien souvent, ils viennent de là-bas, ils viennent dans la petite crique qui est limitée à au niveau du kilométrage. C'est une belle classe. Pour bien emmerder le monde. Mais pourquoi ils vont pas là-bas, là, plus loin Il y a la forêt là-bas. Là. Leur place, un bateau sur des, sur des panels et tout là-bas. Et puis euh, on est au marin pour les ponts. Pas loin. Ouais, ils ont des gilets, mais quand même. Pour emmerder le monde. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des endroits non fréquentés. C'est très tranquille et très beau. Ça donne des belles places. Comme ici. Un peu dans le soleil. Mais c'est la Mazonie ici. Alors c'est une blague. C'est une expression euh, de Edine. Ouais, J'aime beaucoup Edine. Alors ici c'est la rocaille. Mais... Ah, je crois qu'il y a un chemin aussi. Mais... Un peu d'ombre, ça fait bien. la tranche là bah il y a des lags ah il y a un gros bateau jaune là, qui vient et il va prendre ah, il est en train de mort Ah non, il s'est calmé. Ah, personne qui a du stylo, tout est tombé à l'eau. Stylo. Vraiment magnifique. Oh, 
Allah. Hmm? On va s'approcher un peu de Fossambeau sur le lac. Photo. Photo. <coughs> bon, il se rapproche de moi là. bateau comme ça, c'est pratiquement 200 000 dollars. Moi, je trouve que c'est quand même dangereux qu'il y a du ski nautique derrière le moteur. On devrait être plus loin. Un conseil. Bon, je suis pas un pro de ski nautique alors, c'est peut-être normal. Voilà. Heureusement, une fois que le bateau est passé, il y a Ce qui n'est pas le cas sur le fleuve, hein. Tous les courants et tout. Et ça va ce qu'on fait. Ben, là, ça va du tout. Mmh. Ici une semaine ou deux, je vais louer un ponton sur le fleuve avec des amis. Je vais faire mes bateaux pour en profiter. Je trouve une place intéressante pour louer le ponton. À Montréal, c'est pas facile à trouver parce que qu'est-ce qu'ils ont là Et en plus, quand on trouve, c'est exorbitant. N'importe quoi, à un moment donné, il faut pas exagérer. Je bien m'amuser. Limite, hein. En plus, ça coûte rien l'essence, là. Ça coûte pas tellement à son fond. Hein. Quand on sait un bateau hein, avec deux gros moteurs, hein, c'est comme nous, là. Je sais pas combien de chevaux il a eu, le mec, mais peut-être 300. Mais en tout cas, euh, on carbure ce moteur-là. Oh, je suis sans doute sur le lac. C'est une place où il y a des caravanes, des mobilhomes qui sont stockés là. D'ailleurs, il y en a avant. C'est une place privée. Avec des quais pour mettre le bateau.
Il est des kayaks, mais pas trop. Oh, 
Bonjour.